वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन विद आमिर नकवी हम अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोड 3610 को जारी रखेंगे और आज इसका हम दूसरा यूनिट जो कि ओवरऑल यूनिट नंबर 11 है एजुकेशनल और ऑपटेशन ऑफ फिजिकल फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन का उसको हम जारी रखेंगे जो आज का यूनिट है इसका वनवान है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं और इसके जो जैली मजामी हैं जो इसके अंदर हम सब टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो हैं इंडिविजुअलाइज प्रोग्रामिंग क्या होती है प्लानिंग और मॉनिटरिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं और फिर इसके जो इसके लिए हम जो जो मटीरियल है वो चूज़ और डिवेलप कैसे करते हैं सबसे पहले तो हम ये बता दें कि अमेरिका में ये इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम के हवाले से सबसे पहले काम शुरू हुआ इनका जो कांग्रेस का एक्ट मंजूर शुदा था पी एल नाइन्टी फोर वन फोर्टी टू उसमें इसका जिक्र था फिर इसका आइडिया इंडिविजुअलाइज डिसबिलिटी एजुकेशन एक्ट जो अमेरिकन कांग्रेस था उस उसमें ये जो स्पेशल एजुकेशन के हवाले से पांच मेन बातें की गई उसमें नंबर दो पे इसकी आ, इसका जिक्र किया गया आईईपी एंड रिलेटेड सर्विसेज ये इंडिविजुअलाइज इंडिविजुअल्स विद डिसबिलिटी एजुकेशन एक्ट जो अमेरिकन कांग्रेस का है उसमें इसको इतनी अहमियत दी गई आईईपी फिर चूँकि ये एक इंतहाई कामयाब तजर्बा तो सबत हुआ स्पेशल एजुकेशन की दुनिया में तो अब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक प्रैक्टिस है जो स्पेशल एजुकेशन में की जाती है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन एजुकेशन प्रोग्राम के हवाले से सो एजुके इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम या इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम ये होता क्या है इसके इंडिविजुअलाइज मींस द प्रोग्राम मस्ट बी एड्रेस टू स्पेसिफिक चाइल्ड रायर हम सब जानते हैं कि जो है ना चाहे जनरल एजुकेशन में कोई स्पेशल बच्चा तालीम हासिल कर रहा हो जिसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं या जो है सेपरेट उनकी स्पेशल एजुकेशन की क्लास चल रही हो एक जैसे स्पेशल बच्चे हो फिर भी चूँकि ह्यूमन डिफरेंसेस हैं और कुछ स्टूडेंट्स के स्पेशल प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि पूरी क्लास में एड्रेस नहीं हो पाते चाहे वो इंक्लूसिव एजुकेशन हो चाहे वो स्पेशल एजुकेशन हो ये मैं क्लियर करता चल जाऊँ कि चाहे वो इंक्लूसिव एजुकेशन हो इंक्लूसिव एजुकेशन में तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो स्पेशल बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम बनाया जाए जो उस ख़ास बच्चे को इंडिविजुअल को एड्रेस करे उसकी स्पेशल नीड्स को और जो स्पेशल एजुकेशन है उसमें भी जब एक जो है ना सारे से फिज़िकली हैंडीकैप्ड बच्चे बैठे हैं तो जैसे कि हम जाते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चों में भी ज़मीन आसमान का एक दूसरे के लिहाज से फ़र्क है कुछ के अपर लिम्स के अफेक्टेड है कुछ के लोअर लिम्स अफेक्टेड है कुछ का हाफ पोर्शन अफेक्टेड है राइट वाला कुछ का लेफ्ट वाला अफेक्टेड है कुछ का पूरा स्ट्रक्चर अफेक्टेड है कोई व्हील चेयर बाउंड है कोई साथ उनके एलाइड प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि बिहेवियर प्रॉब्लम है जैसे कि स्पीच का प्रॉब्लम है तो फिर उसके लिए हमें अलहदा एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है उस बच्चे को टारगेट करके सो एजु इंडिविजुअलाइज का मतलब हुआ उस एक ख़ास बच्चे के लिए और एजुकेशन रेफर्स स्पेसिफिकली टू स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड सर्विस जैसे मैंने अभी बात की और फिर प्रोग्राम इज ए स्टेटमेंट और वट विल बी प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड एज अपोज टू ए प्लान प्लान में और प्रोग्राम में फ़र्क यह है कि प्लान तो होता है एक आउटलाइन होती है कि इन इन लाइनों के ऊपर हमने चलना है जबकि प्रोग्राम जो होता है एक सेट जो है आपको रूटीन दी जाती है कि इसके ऊपर ये यू आर बाउंड टू मूव ऑन दिस इस जो है वो तरतीब के साथ और इस स्पीड के साथ सो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान प्रोग्राम के लफसी जो है ना वो करने के बाद हम इसकी आप ओवरऑल डेफिनीशन के ऊपर आते हैं एक मुस्ंद डेफिनीशन जो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम या इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम उसकी जो डेफिनीशन बन रही है वो ये है 
کہ این آئی ای پی از اے ریٹرن ڈاکومنٹ سب سے پہلے بھی بات یہ ہے کہ یہ تو ہوا میں بات نہیں ہوتی یا کسی کانفرنس میں جو ہے نا وربل ڈسکشن نہیں ہوتی بلکہ یہ جو ہے اس کو باقاعدہ جو ہے نا لکھ کے تیار کیا جاتا ہے جس میں ہم آگے آج آپ کو بتائیں گے کہ اس کے منیمم جو ہے نا چھ کمپوننٹس ہوتے ہیں چھ چھ کمپوننٹس ہوتے ہیں اس میں اسینشلی ڈسکرائب دا چائلڈ پریزنٹ لیول آف ایجوکیشن اچیومنٹ پھر آئیڈینٹیفائی گولز اینڈ آبجیکٹوز فار دا نیئر فیوچر اینڈ لسٹ دا ایجوکیشن سروسز ٹو بی پرووائڈ اٹ از اے لیگل ڈاکومنٹ سو so, جیسے میں نے بتایا اس کے اور یہاں بھی پارشلی ذکر ہے کہ اس کے جو ہے نا چھ کمپوننٹ ہے ایک پہلا کمپوننٹ جو ہے اس کی بچے کی پرسنل پروفائل کے اوپر مشتمل ہوتا ہے دوسرے کمپوننٹ میں آئی اے ٹیم جو بنا رہی ہوتی ہے اس کی کمپوزیشن کا ذکر ہوتا ہے تیسرا جو ہے وہ پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کی گو پریزنٹ لیول آف پرفارمنس کیا ہے موجودہ لیول کیا ہے چوتھا جو ہے اس کے کہ گولز کے آبجیکٹوز کیا ہیں پانچواں جو ہے کہ کیا سپورٹ سروسز پرووائڈ کرنی جانی کی جانی اور مٹیریل دیے جانا ہے اور آخر میں ایک ایویلویشن کا سیکشن ہوتا ہے آئیے ہم اس پروسیس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ آئی اے پی تک پہنچنے کے لیے پروسیس پر پروسیس کیا ہے سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفائی چائلڈ وتھ ڈسبلٹی چاہے وہ پری اسکولنگ میں ڈے کیئر سینٹر ہو یا والدین نے گھر پہ محسوس کیا ہو اور ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہوا یا کسی جنرل اسکول میں بچے کو داخل کیا گیا اور ٹیچرز نے ریکمینڈیشن کی ہو کہ اس بچے کو آپ اس کی آئی اے پی تیار کروائیں اس کی جو ہے نا وہ اسسمنٹ کروانے کے بعد پراپر پھر پیرنٹس گو کنسینٹ فار ایویلویشن جب یہ کوئی ریکمینڈ کرتا ہے اسکول والا یا ڈاکٹر تو پھر پیرنٹس اجازت دیتے ہیں باضابطہ طور پہ کہ میرے بچی کی ایویلویشن کے لیے میں تیار ہوں ایویلویشن کروا دی جائے ریفر چائلڈ ٹو دیفیڈ ایویلویشن ٹیم والدین کی تیاری کے بعد جو ایویلویشن ٹیم ہوتی ہے یا آئی اے پی ٹیم ہوتی ہے اس کے حوالے کیا جاتا ہے بچے کو چائلڈ ایویلویٹڈ ٹو ڈٹرمن پریزنٹ لیول آف پرفارمنس اور آئی اے پی ٹیم اس کا باضابطہ معائنہ کرنے کے بعد اس کا دیکھتی ہے کہ پریزنٹ لیول آف پرفارمنس کیا ہے پھر ڈٹرمنس چائلڈ ایبلٹی فار اسپیشل ایجوکیشن اور ڈیولپ چائلڈ آئی اے پی اس کے آئی اے پی تیار ہو جاتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی ڈسائڈ ہوتا ہے کہ اس آئی اے پی کے بیس کے اوپر اس کو کس اسکول میں نارمل اسکول میں یا اسپیشل اسکول میں اور کس لیول کے اوپر اس کو ایڈمٹ کیا جائے اب جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو اس کے دوسرا پہلا کمپوننٹ تو ہے چائلڈ کے بارے میں ڈیٹیل جو آج آگے ہم پریکٹیکل آپ کو بتائیں گے بھی اس کے ڈیٹیل میں کر کے بھی دوسرا جو اس کا کمپوننٹ ہے وہ آئی اے پی ٹی اس میں کون کون شامل ہوتے ہیں ریپرزینٹیو فرام پبلک ایجنسی میننگ بائی گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے جو اسکول سے بھی ہو سکتا ہے ریگولر ایجوکیشن کے ٹیچر اگر نارمل اسکول میں اس کو داخل کرایا گیا انکلوسو ایجوکیشن میں تو جو نارمل ایجوکیشن کا ٹیچر ہے وہ ہوگا پھر اسپیشل اس کے ساتھ اگر اسپیشل ایجوکیٹر کو منسلک ہے تو وہ ہونا چاہیے پھر جو ہے وہ جو ریلیٹڈ سروسز ہیں فارنس سائیکالوجسٹ ہے فزیو تھراپسٹ ہے فزیشین ہے یا کوئی بھی جو اسپیشلسٹ اس اس سے ریلیٹڈ ہے وہ ہوگا اور پھر پیرنٹس میں سے ایک ہوگا یا سرپرست ہوگا اور اگر بچہ خود جو ہے وہ اتنا ہے کہ پارٹیسپیٹ کر سکے اس ٹیم میں تو وہ بھی بچہ بھی اس میں شامل ہوگا اور پھر والدین کی ڈسکریشن پہ ہے کہ کسی اور کو بھی ریکمینڈ کر دیں کہ جی اس کو بھی آئی پی ٹیم میں آپ شامل کریں یہ یوزفل بندہ شامل ہوگا اب واٹ مسٹ بی انکلوڈیڈ ان آئی اے پی اب آئی اے پی میں کیا ہونا چاہیے پہلے میں نے دو کمپوننٹ بتا چکا ہوں بچے کی پروفائل اور آئی اے پی اب تیسری اہم چیز ہے پریزنٹ لیول آف پرفارمنس اور اس کے سب ساتھ پریزنٹ لیول آف پرفارمنس کے بعد اگلی چیز ہوگی اینول گولز اینڈ جو ہوں گے شارٹ ٹرمز بھی ہوں گے اور لانگ ٹرم گولز بھی ہوں گے پھر اسپورٹ سروسز جو پرووائڈ کرنی ہے اور پھر اگر بچہ چودہ سے سولہ سال کی عمر کا ہے تو اس کو اسکول سے ٹرانزیشن کرنا ہے ووکیشنل انسٹیٹیوشن میں یا ورک پلیس کے لیے اس کو تیار کرنا ہے تو وہ وہ بھی اس میں وہ 
सर्विसेज और फिर शेड्यूल्स ऑफ सर्विसेज सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करनी है किस टाइम पे होनी है कौन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका फाइनेंशियली कौन सपोर्ट करेगा फिर इसके जो है ना क्रिटेरिया प्रोसीजर और इसके शेड्यूल्स ऑफ एवेल्यूशन और आखिर में एवेल्यूएट करेगा अब जैसे कि मैंने कहा कि तीसरा अहम कॉम्पोनेंट है प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस बहुत अहम कॉम्पोनेंट है उसमें जो है उस और इसका मकसद क्या है टू डिस्क्राइब द यूनिट नीड्स ऑफ द चाइल्ड ठीक है और इस्टेब्लिश बेस लाइन मेजरेबल इन्फॉर्मेशन एक तो इसका मकसद ये होता है कि हम देखें कि इस वक्त बच्चा कहाँ पे खड़ा है ये क्या इसकी स्ट्रेंथ क्या है इसकी वीकनेसेस क्या है ये कर क्या सकता है क्या नहीं कर सकता तो ये इसका हमने प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस चेक करना है उसकी नीड्स देखनी है और फिर हमने एक लाइन ड्रा करनी है ये लाइन है इसकी स्टार्ट लाइन है जिससे आगे हमने बढ़ना है यहाँ तक वो कर सकता है प्रेजेंट लेवल इसका ये है ठीक है और इस प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में जैसे मैंने मैंने कहा स्ट्रेंथ ऑफ द चाइल्ड बताई जाती है इसकी यूनिट नीड बताई जाती है वालदेन की क्या खदशात हैं उनकी ख्वाहिशात खदशात उसमें शामिल किए जाते हैं और फिर हाउ द चाइल्ड डिसबिलिटी अफेक्ट्स इन्वामेंट एंड प्रोग्रेस इन द जनरल करिकुलम बच्चा एकेडमिकली कैसा है और उसका जनरल बिहेवियर अब उसके ऊपर आ जाते हैं कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स को हम बाकायदा मैयर करते हैं जी मैरेबल मैयर इसलिए करते हैं कि ताकि हमने इसका प्रेजेंट लेवल चेक करके बाद जब इसको हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो उसके बाद हम दोबारा मैयर करें कि इसने कितनी प्रोग्रेस की है सो so, जो भी हम ऑब्जेक्टिव सेट कर, करेंगे यानी एनुअल गोल्स में लॉन्ग टर्म गोल्स में या शॉर्ट टर्म गोल्स में वो मेरेबल होंगे बाकायदा ठीक है और फिर जो है ये इसकी ज़रूरियात को सारी को आइडेंटिफाई करेंगे इसकी इसकी फिज़िकल कंडीशन क्या है बच्चे की मेंटल कंडीशन क्या है इंटेलेक्चुअल फंक्शन क्या है सोशल बिहेवियर क्या है इसका जो है वो दीगर जो है इसके कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं स्पीच और इसकी रिसेप्टिव स्पीच एक्सप्रेसिव स्पीच स्पीच उसका क्या लेवल है सारी चीज़ें जो है ना जो जो उसके जो रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो एक्डेमिक्स भी और नॉन एक्डेमिक्स भी उसको हम हाईलाइट करेंगे फिर इसमें हम जो है ना जो अभी तो हमने थेटिकली बताया हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी साथ करते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए हम एक बच्चे को लिया है हमने जिसका नाम जान है आठ साल उसकी उम्र है तीसरे ग्रेड में है सीपी बच्चा है बेसिकली सेलेबर पासी वाला बच्चा है और उसको ही अटेंडेड जनरल फिजिकल एजुकेशन की जो अपने साथ बच्चे नॉर्मल एजुकेशन में पढ़ रहे हैं तो वो फिज़िकल एजुकेशन की क्लासेस और पीरियड्स अटेंड कर रहा है और उसको एक सपोर्ट हासिल है टीचर असिस्टेंट की टीए उसको शॉर्ट में लिखा हुआ टीचर असिस्टेंट को और उसको जो है वो हम चूँकि वो सी बच्चा है तो उस फिज़िकल उसके इश्यूज़ हैं सो उसको हम कभी कभी जो है उसको हम अक्सर निकाल लेते हैं पल आउट कर लेते हैं उसको जो है अपना जो स्पेशल उसकी फिज़िकल एजुकेशन की असिस्ट असिस्ट एडोप्टिव फिज़िकल एजुकेशन एडोप्टिव उसकी जो है ना रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको एजुकेशन देने के लिए और वो हम निकालते हैं टू डेज पर वीक फॉर थर्टी मिनट्स पर सेशन कि हम उसको निकालते हैं उस बच्चे को बिहेवियर उस बच्चे का हमने देखा प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में कि बच्चा स्टेज ऑन टास्क फॉर 50 परसेंट ऑफ द टाइम विद असिस्टेंस ऑफ टीए टीचर असिस्टेंट के मदद के साथ वो सिर्फ 50 मिनट जो है ना वो उसमें मतवजो रहता है बिजी रहता है एंड ही कैन फॉलो मोस्ट वर्बल इंस्ट्रक्शन उसमें इतनी समझ बूझ है कि वो वर्बल इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेते हैं और ही कैन ऑफ एन लुक टू इज पीयर्स फॉर विजुअल क्यूज अपने जो साथी जो उसके साथ एक्टिविटी कर रहे हैं उनको देखता है और उनको फॉलो करने की कोशिश करता है जान विल टाइम हिम सेल्फ आउट आर वॉक अवे फ्राम फिजिकल एजुकेशन अबाउट थ्री डेज पर वीक दीज एपिसोड लास्ट बिटवीन वन टू टेन मिनट्स 
ये उसकी जो है ना बिहेवियर की कंडीशन है कि वो अपने आप को पुल आउट कर लेता है और फॉर पास्ट मंथ ही हैज रिस्पॉन्डेड बेटर विद री इन्फोर्समेंट प्रोग्राम जब उसके ऊपर इन्फोर्समेंट प्रोग्राम उसकी मदद के लिए शुरू किया गया तो उसके उसने बेहतर रिस्पॉन्ड कर, करना शुरू कर दिया अब उस, उसी की जान की एग्जांपल को हम इस स्लाइड के ऊपर भी कंटिन्यू करते हैं पीछे हमने उसकी इसमें हम देखें आप पहले जान के बारे में कुछ इंट्रोड्यूस कराया फिर बिहेवियर उसको बताया अब इसके मोटर स्किल्स क्या है जी तो हम हम इसको बाकायदा उन्होंने टेस्ट किया इसको जो साइंटिफिक तरीके हैं उसके मुताबिक कि जान वॉज टेस्टेड ऑन द टेस्ट ऑफ ग्रॉस मोटर डिवेलपमेंट ये बाकायदा इस सेट ऑफ टेस्ट है टेस्ट ऑफ ग्रॉस मोटर हमें पता है मोटर डिवेलप ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं और फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं ग्रॉस जो जिसमें बड़े मसल का इस्तेमाल होता है और फाइन uh, जिसमें छोटे मसल का इस्तेमाल होता है सो so, इसको शॉर्ट में आगे भी हम आएगा कंफ्यूज नहीं होता है टी जी एम डी लिखेंगे टेस्ट ऑफ ग्रॉस मोटर डिवेलपमेंट और इसने जो है ना वो जो उसका स्कोर था वो हमने देखा वो इसका जो उसके फिजिकल अपना प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस उसके ऊपर जो आई टीम ने इसको देखा कि ये जो है इस हिज एज इक्वलेंट वाज 5.6 पॉइंट सिक्स ईयर इंडिकेटिंग ए डिले ऑफ 2.5 पॉइंट ईयर ये इसका लैग के साथ चल रहा है आ, दीगर बच्चों के हवाले से इसके जो मोटर स्किल्स हैं और रेस जो इसकी कुछ स्ट्रेंथ में है कि वॉक कर लेता है स्लाइड भी कर लेता है लेकिन जो है और अपना और थ्रोइंग और किकिंग ऑब्जेक्ट कंट्रोल लेकिन इसकी वीकनेस जो है उसमें हॉपिंग और जंपिंग है सो so, यह हमने इसकी तमाम डिटेल में बिहेवियर के भी करेक्टरिस्टिक्स नोट कर लिए इसके मोटर स्किल्स भी हमने नोट कर लिए और इसकी फिट फिजिकल फिटनेस बाकायदा हमने वो जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं उसके मुताबिक हमने इसकी फिजिकल फिटनेस चेक की और ये पांच सेटअप्स कर लेता है एक मिनट में जबकि एवरेज क्लास करती है पंद्रह सेटअप्स सो ये जो है ना ही कैन डू थ्री मॉडिफाइड पुशअप्स सेटअप्स और पुशअप्स आपको पता है ये एक्सरसाइज हैं कैसे की जाती हैं अगर अब मैं कर सकता आपके सामने तो करके भी दिखाता हूँ लेकिन यहाँ पे जो है ना उसकी गुंजाइश नहीं है सो ये हमने इसके जो प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं उन्होंने इसकी बाकायदा प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में ये चीज़ें चेक की देखी जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ें मेरेबल होनी चाहिए ताकि जब हम इसको आईएपी को लागू करें तो फिर उसके बाद जो है हम दोबारा में ये करते रहे शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी और देख रहेंगे देखें कि इसकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है अब वो जो प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस का अभी जो है ना सिलसिला जारी है वो उन्होंने उसकी सारी जो है वो जब एवेलुएशन की प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस की तो फिर आई टीम ने ये रिकमेंडेशन की जो इस स्लाइड के ऊपर दी गई हैं मैं इस स्लाइड को आप पढ़ पढ़ूँगा नहीं आप खुद रुक के इसको पढ़ लें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है मैं आपके वक्त बचाने के लिए इसको डिटेल में नहीं जा रहा लेकिन ये है कि बेस्ड ऑन उस हिज प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आईएपी ने कुछ रिकमेंडेशन दी है कि इसकी आईएपी टीम ने रिकमेंडेशन दी है कि इसकी ये ये जो है वो चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है अब जब उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी तो उसके ऊपर हमने बेस करके चौथा कंपोनेंट आ गया आईएपी का वो है एनुअल गोल्स आगे एलटीजी लिखा हुआ है एलटीजी स्टैंड स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स लॉन्ग टर्म गोल्स एनुअल गोल को हम लॉन्ग टर्म गोल्स कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे जो क्वार्टरली uh, बेस के होंगे या इवन फ्यू वीक्स के भी होंगे ये आईएपी टीम डिसाइड uh, करेगी कि इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या होंगे आम तौर पे जैसे मैंने बताया क्वार्टरली यानी तीन महीने का शॉर्ट टर्म होता है और लॉन्ग टर्म एक साल का या दो साल का होता है सो so, पर्पस क्या है एनुअल गोल्स का डिस्क्राइब व्हाट ए चाइल्ड रीजनेबली विल बी अब जो उसकी प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे उसको एवेलुएट किया उसके ऊपर बेस करके आई टी टीम रिकमेंड करेगी कि इसके इस ये दो साल के अंदर अंदर ये या साल के अंदर अंदर उसका लॉन्ग टर्म गोल जो है एनुअल गोल जो है उसका ये सेट किया जाए 
ठीक है और फिर उसके अंदर वो शॉर्ट टर्म गोल्स पहले क्वार्टर में ये दूसरे क्वार्टर में ये तीसरे क्वार्टर में ये चौथे क्वार्टर में ये और वो मेरेबल होंगे जी मेरेबल होंगे ये नहीं होगा कि ये जी इसकी जी आ, अच्छा चलना शुरू हो जाएगा भाई कितना अच्छा चलना शुरू हो जा, जाएगा पहले कितना चलता है मेरे करके हमें बताया और फिर अब कितना अच्छा चलेगा या अगर बाजू को इस्तेमाल उसके बाजू में कोई डिफॉर्मिटी है या कंस्टेंट है तो वो कितना अच्छा उसका इस्तेमाल कर पाएगा अब राइटिंग एट अन एनुअल गोल वाट शुड दी चाइल्ड बी डूइंग वाट एरियाज ऑफ जनरल कैरिकुलम इसमें जो है ना आप जो एनुअल गोल सेट करने के बाद उसको बाकायदा आप लिख देंगे क्योंकि ये प्रोग्राम है प्लान है जो आप लिख के किसी के हवाले करेंगे जिसने इसको इम्प्लीमेंट करना है इसमें जो है आप, आपने जब लिख रहे होते हैं एनुअल गोल्स तो उसमें आप पी एल पी का यानी प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस का हवाला देते हैं और बच्चे के लिए डायरेक्शन सेट करते हैं और स्पेशली डिज़ाइन इंस्ट्रक्शंस का जो है ना जिक्र करते हैं कि क्या क्या करनी है और फिर जो है वो जो आउटकम आएंगे इसकी नतीजा निकलेगा उसको हमने कैसे कैसे मेजर करेंगे और उसके बाद जो है ना उसकी जो है जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी उसको क्या मज़ीद सर्विस प्रोवाइड करेंगे और फिर उसकी प्लेसमेंट क्या करेंगे उसकी नीड्स को स्पेशल नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए आप जो राइटिंग ऑफ एनुअल गोल बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें आपने देखना कि एनुअल गोल शुड हैव थ्री पार्ट्स क्या कि ये चाइल्ड ये है डज व्हाट ये करता है एंड टू व्हाट लेवल इसने इस लेवल तक जाना है ये है ये करता है और इस लेवल तक इसने जाना है सो डिस्क्राइब व्हाट द चाइल्ड विल डू मेरेबल फंक्शनल एंड ऑब्जर्वेबल जिनका मुशाह किया जा सके मापा जा सके देखा जा सके और करवा के उसको जो है ना टेस्ट किया जा सके और इट शुड भी जो है उसके बाबा आसानी से समझ आ सके क्योंकि लिखने वाले और होंगे इम्प्लीमेंट करने वाले और होंगे तो ये आसानी से समझ में भी इनके आ सके फिर अब जो है ना वो जान वाली मिसाल को सामने रखते हुए हम उसको आगे चलाएँगे अब जब एनुअल गोल्स हम लिखने बैठे तो हमने कहा जान विल डिमॉन्स्ट्रेट मास्टरी ऑफ थ्री लोकोमीटर पैटर्न्स इसी तरह अगर हम एक और बच्ची है सारा सारा विल स्टे ऑन टास्क एंड फॉलो डायरेक्शन ये एग्जैक्ट आपको बता रहा है कि ये 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 आपने इस तरह जो है ना वो गोल्स की सेटिंग करनी है और एक और बच्चा है निकोले और वो जो है वो ये ये करेगा पंद्रह सेटअप करेगा या कितने जो है ना वो वो वॉक करेगा ये इसकी आप मिसाल आपके सामने दी गई है अब मैं जैसे मैंने कहा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म का जो जो है वो हम ये एक साल के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते कि साल बाद हम मैयर करेंगे अचीव किया या नहीं किया नहीं हम शार्ट टर्म का जो उसका मकसद ये है कि हमने तीन महीने बाद चेक कर रहे हैं कि हमने जो गोल सेटिंग की थी वो क्या गोल सेटिंग उसमें जो है वो कितना उस बच्चे ने अचीव किया है वो जब इम्प्लीमेंट किया गया क्या बच्चा हमारी एक्सपेक्टेशन से कम जा रहा है तो उसको हम फिर गोल्स को रीसेटिंग कर लेते हैं आईपी टीम को दोबारा रेफर कर सकते हैं कि जी बच्चा इस रफ्तार से नहीं चल पा रहा जो आपने गोल सेटिंग की अगर वो बच्चा ओवर स्मार्ट है उसको गोल्स को ओवर अचीव कर रहा है तो फिर आप इसी तरीके से गोल्स को री एडजस्ट कर सकते हैं ताकि अगर वो तीन महीने का काम दो महीने में कर रहा है तो वक्त ज़ाया ना हो आप दो महीने का एक शार्ट शार्ट टर्म गोल बना लें और आगे फिर सारे गोल्स को रीसेट कर दें इसमें जैसे मैंने कहा बार और बार बार कह रहा हूँ कि जो भी गोल्स होंगे वो मेजरेबल हो ये आप ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा गोल्स होने चाहिए सब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए कि ये अब अच्छा चलना शुरू हो जाएगा अच्छा दौड़ना शुरू हो जाएगा अच्छी उसकी पकड़ हो जाएगी है हाथ की नहीं इसमें आपने जो है वो वाज तरीके से स्पेसिफाई करना है और साथ बताना है कि ये कितने टाइम में ये हो जाएगा इंक्लूड टाइम फ्रेम फॉर कम्पलीशन
इसमें आप राइटिंग जो जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे करते हैं इसमें यानी कौन होगा ऑडियंस कौन होगा जैसे जान है बिहेवियर क्या होगा उससे हमने क्या एक्सपेक्ट करना है वो कैसे बिहेव करेगा कंडीशन क्या है उसकी जो है वो टेस्ट ऑफ ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के हिसाब से उसकी ये कंडीशन है और डी है डिग्री हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कितने अरसे में क्या चीज अचीव कर ले शेड्यूल्स एंड क्रिटेरिया हमने अब जो पांचवें नंबर की अहम कंपोनेंट है आईपी के उसके ऊपर आ जाते हैं कि हमने अब आप शेड्यूल करना है उसका कि इसको क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी किस टाइम पे मिलेंगी और अगर उसको कोई खर्च एडिशनल आना है तो कौन बियर करेगा दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फॉर इंस्टेंस इसको फिजियोथेरापिस्ट चाहिए होएगा फिजियोथेरापिस्ट अगर उस इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है तो वेल एंड गुड लेकिन अगर आप फिजियोथेरापिस्ट के पास लेके जा रहे हैं तो टैक्सी करानी होगी या स्कूल की गाड़ी इस्तेमाल होगी किसकी गाड़ी इस्तेमाल होगी फिजियोथेरापिस्ट की फीस अगर जो पैनल पे नहीं है तो उसकी फीस कौन अदा करेगा और उसके जो है वो कितने अरसे का उसका होगा हफ्ते में दो दफ़ा जाएगा तीन दफ़ा जाएगा क्लिनिक पर जाएगा फिजियोथेरापिस्ट खुद आएगा इंस्टीट्यूशन में विजिट करेगा ये वो या उसके क्लिनिक में जाएगा इसको आ, कितनी देर जब इसको स्टूडेंट को पुल पुल आउट किया जाएगा तो जो नॉर्मल सात पीरियड है उनमें से किसी एक पीरियड में पुल आउट किया जाएगा या पीरियड शुरू होने से पहले या पीरियड शुरू होने के बाद या शाम को या किस वक्त उसका पुल आउट किया जाएगा ये पूरा शेड्यूल इसके साथ मैन मटीरियल मैन मटीरियल और मनी मैन मटेरियल और मनी मैं दोबारा रिपीट करूँ थ्री एम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपको मैन कौन सा कौन से बंदे चाहिए होंगे प्रोफेशनल्स मटेरियल कोई कोई अपना उसका फिजियोथेरापिस्ट का कोई क्लिनिक चाहिए होगा उसका कोई रिसोर्स रूम चाहिए होगा कोई उसके ऊपर गैजेट्स चाहिए होंगे या कोई आर्टिफिशल चीज़ें चाहिए होंगी मनी इसके ऊपर खर्चा क्या आएगा और कौन सपोर्ट करेगा अगर वालदे सपोर्ट नहीं कर पाते तो ज़ाहिर सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो है ना आई टी पे टीम का मेंबर होगा वो उसके लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढेगा और ये जैसे मैंने बताया जिसको सर्विसेज प्रोवाइड होंगी तीस मिनट की होंगी साठ मिनट की होंगी कहाँ पर होंगी ठीक है किस वक्त पुल आउट हुआ होगा अब मैंने छठा उसका जो कॉम्पोनेंट के ऊपर आई पी के आगे हूँ अवेल्यूशन इसको एवेल्यूएट कैसे करेंगे आप ठीक है एवेल्यूएश कितने अरसे बाद एवेल्यूएशन होगी ये आईएपी टीम उसमें प्रोग्राम में लिखा होगा और एवेल्यूशन का मकसद जैसे कि मैंने पहले भी पार्शली इसका जिक्र किया कि बताना होगा कि ये इसकी प्रोग्रेस कैसे जा रही है उसको बाकायदा आईएपी टीम की एक कोई सब आई टीम सारी आई टीम टीम वाले दोबारा इकट्ठे नहीं होंगे लेकिन या जो दो या तीन को वो दोबारा वो क्वार्टरली उनको बच्चे का एग्जामिन करेंगे और उसकी प्रॉब्लम्स मॉनिटर करते रहेंगे और फिर रिकमेंड करते रहेंगे इसमें कोई जमा तफरी की ज़रूरत है या इसी रफ्तार से जो चलता रहना चाहिए अब मेरा एक स्टूडेंट था उसने जो है जब ये लेक्चर मैंने दिया और उसके बाद ज़ाहिर सबको आई ए पी बनानी पड़ती है और थ्री सिक्स डबल ज़ीरो का ये कॉम्पोनेंट भी है आई ए पी तो उसमें वो मैंने स्टूडेंट को जब ये टास्क दिया तो एक स्टूडेंट ने मुझे ये आई ए पी बना के दी मैं आपको वो आई ओ पी दिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए मॉडल भी रहे ये मेरे स्टूडेंट का नाम था सोनिया यूसुफ ये एक्चुअल नाम है मोहम्मद यूसुफ वालद का नाम है रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर जो कोड थ्री सिक्स ज़ीरो ज़ीरो में ये आई ए पी तैयार की गई और उसने ये मुझे सबमिट की मैं उसका सुपरवाइज़र था और फिर ये सेमेस्टर ये आटम 2020 का था डेट थी पे पिछले साल की 26 मार्च और पहला कंपोनेंट उसने ये लिखा मैं पढ़ूंगा नहीं वक्त आपका जो है ना ज़ाया ना हो आप ऑन टाइम पे देख लें लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जी ये ये कोई इसमें से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है फादर इन, की इनकम तक 
फादर की इनकम इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने उसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जो स्कूल में अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए मार्केट से वो प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा जिसके लिए अगर वो पे कर सकता है तो वेल एंड गुड वरना उसके लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढनी पड़ेगी फिर आईएपी टीम कौन सी होगी ये आईएपी टीम के आपने नाम लिखे हुए प्रिंसिपल होगा वह साइकोलॉजिस्ट होगा सोशल वेलफेयर ऑफिसर होगा और फिजियोथेरापिस्ट का इसमें लिखना भूल गई थी वो आपने लिख लेना है इस आई टीम में वोकेशनल uh, थेरापिस्ट भी हो सकता है फिजियोथेरापिस्ट भी हो सकता है और फिर अब उसने तीसरा कंपोनेंट जो है वो था फिर प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस उसमें उसने स्ट्रेंथ बताई इसमें ग्रास फाइन मोटर स्किल्स नॉर्मल नहीं है इसके इसको आप अमेंड कर लीजिएगा उसके फ़र्क है और वीकनेस में ये सी है और लैक जहाँ मैं उसके स्टूडेंट की दी हुई है ये एग्जैक्टली exactly मैंने आपको रिप्रोड्यूस कर दिया जहाँ पे अमेंडमेंट की ज़रूरत है वो अमेंडमेंट भी करनी पड़ेगी क्योंकि आफ्टर ऑल वो स्टूडेंट टीचर थी कंपोनेंट नंबर फोर में गोल सेटिंग है ये गोल्स उसने सेट किए हैं कि ये उसका प्रॉब्लम जो है वो इन वन ईयर ही विल प्ले उसका प्रॉब्लम था सोशल प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये जो था जो स्टूडेंट था वो पार्टिसिपेट नहीं करता था खेलता नहीं था अलहदा रहता था तो ये इसके ऊपर उसने गोल्स बनाए कि वो जब अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म गोल्स ने कहा कि वो 30 मिनट तक बच्चों के साथ कम से कम खेलता रहेगा पहले क्वार्टर में उसने 12 मिनट कहा दूसरे में 16 मिनट कहा तीसरे में बाईस मिनट कहा और चौथे में कहा वो तीस के अख्ताम तक वो थर्टी मिनट तक वो आ जाएगा ये उसने गोल सेटिंग की थी स्टूडेंट ने फिर पांचवें कंपोनेंट में उसने बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया और जो उसके साथ हेल्प के लिए रजिस्टर्ड बिहेवियर टेक्नीशियन जिसको आर बी टी कहते हैं वो इन्वॉल्व किया और प्रोग्राम जो था वो फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट करने को उसने डेट बताई और उसने कहा कि ये टाइम जो पीटी पीरियड होगा डेली स्कूल में ही होगा और साइकोलॉजिस्ट हायर नहीं करना पड़ेगा स्कूल का साइकोलॉजिस्ट ही इसके लिए जो है ना अवेलेबल होगा इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मनी अवेल नहीं करनी पड़ेगी मटेरियल नहीं करना पड़ेगा और फिर ये रिव्यू होगा ये जी आपका आज का था डिस्कशन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भले से जल्दी से कर दें और साथ आई को प्रेस आइकन कर दें क्योंकि अब अभी हम तकरीबन रोज़ाना एक जो है इसकी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो जूँ ही वीडियो अपलोड होती जाएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा